Świeży powiew tego tlenu już za długo na nas padał Gdzie przejrzystość tego świata taka co w minionych latach Zadymione, zakopcone w naszych płucach zamasadza Zamasadza Poza dymem nic nie widzę, ślepo nogi stawiam Ślepo nogi stawiam Duszy się już powoli w tym wszystkim Bali w piecu jeden człowiek oddycha A wiesz, wszystkim. najgorszy to był ten pył na dole Właził wszędzie, źle było na dole i na wierchu Gardiny po tygniu były całkiem czarne. Ale przecież zawsze mile wspominasz czasy w kopalni. Bo to młodość, synek. Ten czas, to ten co robił na grubie, to był ktoś. W czasie dopłaty dupny geltak, to robile pazikawa zarobiotela, co hajer na przodku. To już nie ma te czasy. To co, zamknąć kopalnię? To ty ogłupią, bych ci powiedział, synek. Nie zawierać, modernizować, unowocześniać. Przecież kiedyś chyba było gorzej, jak byłeś w moim wieku. Synek, ale ja te rozki żyłam. Śmierdzącym luftem ja się już na dychu za młodu. Teraz, żeby chciał dychać czystym luftem. Cały śmierdzę dymem. Idę się wykąpać. A, a ty? Patrz, obejrzyj co nagrałem. No to bołżeś lotać czy filmy kręcić? No, trzeba coś z tym zrobić. Połowa sąsiadów cię truje. Przesadzasz. Nie połowa, ino poru ludzi. Po leku to będzie ich co rozmienić. No właśnie. Kilku zanieczyszcza powietrze kilkudziesięciu innym osobom. To zdecydowanie niesprawiedliwe. I co chcesz z tym zrobić? Nagle użyć kumin, łodziuzika i nasz kumin. No popieruna. No porozmawia. O, mysłowicki alarm smogowy. Jutro spotkanie tu obok w szkole o 18. Idziemy? Ja, jeszcze mnie sam nie widzieli. Cześć. Ja muszę przyszedł tak nie skoro. Przecież tam nie. No sorry, z niczym nie mogę zdążyć. Chodź, idziemy. I to już jest ostatnia stan. Jesteśmy na Facebooku, Instagramie i na YouTubie. Tam można od nas coś przeczytać. Jeżeli Państwo macie jakieś pytania, to zapraszam do mnie. A teraz już dziękuję bardzo. Tutaj są rodziki więcej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dzień dobry. Dobry. Dzień dobry. Mam do was pytanie. Tak. Nie myślcie, że my są jakieś nawiedzone, ale rozchodzi się o to... Chodzi o kilku sąsiadów dziadka, którzy notorycznie kopcą w taki sposób, że nie da się wyjść na podwórko. Rozumiem. Czasem nawet ulica jest tak zakopcona, jakby jakaś mgła się unosiła w powietrzu. I co zamierzacie panowie z tym zrobić? Mają mnie kopcidzitela, choćby nie wiedziała, to miało kosztuwa. Nie jesteśmy mafią, chociaż nazywają nas jako terrorystami. Tam chodzi tylko o czyste powietrze i tyle. No dobrze, ale co można z tym zrobić? Co my możemy z tym zrobić? Jest wiele możliwości. Najważniejsze, żeby dać dobry przykład. Panie, ja jest Hajer. Od dziesięciu lat pola gazem. Mam kompostownik, segreguję hasie, a co roku idę do lasu posprzątać. Wspaniale. Warto się tym wychwalić, zwłaszcza wśród tych sąsiadów, którzy trują. Może zrozumieją, że panu to przeszkadza. Przecież są dotacje, pożyczki. Można skorzystać. A jak to nie poskutkuje? Ja bym na kopia do dziki. 
można zgłosić do Straży Miejskiej. Oni zrobią kontrolę, zwykle to pomaga. Ludzie się opamiętują i przestają truć. Jeżeli to nie pomoże, jest taka strona internetowa. Czarnykopciuch.pl Można tam to zgłosić. No obejrzymy, ale na końcu warto by dopisać nie być frajem. Jak jeli to przeczytą, to może się opamięta. Ciekawa propozycja, może skorzystamy. Dziękuję bardzo. Dziękuję, do widzenia. Dziękuję, do widzenia. A, przepraszam pana. Tak? Ile kasy z miasta można by było dostać? No tak, żeby dodatkowo sąsiadów przekonać. Nawet 10 tysięcy. To pewnie pana sprawka, już ja się odwdzięczę. A co się dzieje, panie Zdzichu? Straż Miejska robi nalot. Dzień dobry, panie Stanisławie. Dziękujemy za informację. Proszę sobie wyobrazić, że wracamy z Urzędu Miejskiego. Byłyśmy złożyć wnioski o dotację z programu Czyste Powietrze. A nawet to szybko poszło. Teraz tylko czekać na fachowców. I wymieniamy te stare kopciuchy. A jeszcze ma przyjść dzisiaj kominiarz komin do Czyścicy. Zresztą lepiej zrobić to teraz niż po wizycie Straży Miejskiej i mandacie. Jasne, jasne. No. O wilku mowa. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. To my już może pójdziemy. Prowadzimy akcję informacyjną związaną z uchwałą antysmogową. Czy możemy zająć panu 5 minut? Ależ tak, proszę, proszę, zapraszam. Dziękujemy. To my może już pójdziemy. Nie, nie, zaczekamy, zobaczymy, co się będzie u sąsiada działo. Dobrze. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Przepraszam, przepraszam, a pan Stanisław co przeskrobał? Szanowna pani, proszę bardzo, tu od tego pani, do kiedy należy wymienić stary kocioł, jeżeli taki pani posiada. My? Proszę pana, myśmy już dawno złożyły wnioski o dotację, teraz czekamy na fachowców. To prawidłowo. Boguś, Straż Miejska do mnie idzie, czy ja się mogę ich jakoś pozbyć? Dzień dobry. Prowadzimy właśnie akcję. Nic mnie to nie obchodzi, nie macie prawa do mnie wejść. Akcję informacyjną na temat uchwały antysmogowej. Czy możemy zająć panu 5 minut? No dobra, ale na podwórku i tak was nie wpuszczę. Ja znam swoje prawa. Czy jest pan tego pewien? No dobra, no. rzeczywiście, proszę. Dobra, dobra, dzięki. Super. Tutaj jest dla pana informacja na temat wymiany starych kotłów, oczywiście, jeśli pan takie posiada. No to jest chyba moja sprawa, co ja posiadam, a czego ja nie posiadam, nie? Te mebelki to do lasu czy do pieca lądują? A to nie, co pan? Gdzie do pieca, do lasu? No. Na duże gabaryty je wrzucę. No pana były skarbni, wiadomo, nie możemy być wszędzie, ale wszystko jest odmontowane. No ale ja naprawdę, ja niczym nie palę, ja nie wyrzucam śmieci do lasu, a w ogóle proszę się ode mnie odczepić. Ale buty to pan ma ładne. Co? Drogie? No, samochód też. To jak przejdziemy na kontrolę? Co pani tu w ogóle robią? Co to ma znaczyć? Proszę stąd wyjść! Panią zapewne chodzi o to, że ma pan piękny dom, nowy samochód, a pali pan lakierowanymi meblami. Nie wstyd panu, truje pan sąsiadów. To jak puść nas pan na kontrolę? No dobrze, proszę. No, słucham. Halo? Puścisz mnie? Chyba cię dzwonek zepsuł. Dzwonię i dzwonię. No dobra, puszczę cię już złaża. O, szykujesz się, niezła impreza. Hm. Jest to fajnowa. Choćby gebuszczak albo ich typa. Czemu z typa? Powinniście się cieszyć. To, co wam się udało, to serio jest wielki sukces. I w to by się spodziewał, że u nas Richtig się to uda. Oho. A jednak działa. Dzień dobry, panie Stanisławie. Eee, Pierdziga! To tak oficjalnie. No bo też z oficjalnym pismem przychodzę. A, to proszę, zapraszam na salony, proszę. Dzień dobry. Dzień dobry. 
Panie Stanisławie, ja przychodzę do Pana z zaproszeniem od Pana Prezydenta, który chciałby Panu osobiście podziękować za zaangażowanie w pracę nad programem Czyste Powietrze i w trakcie tego spotkania wręczyć Panu tytuł honorowego mieszkańca miasta. Ło, wow, to moje gratulacje. Hmm, nie wiem co powiedzieć. Rozumiem, że przyjmuje Pan zaproszenie. A, oczywiście, a jakże. Życzę wszystkiego dobrego. Wzajemnie. Do widzenia. Dziękuję. Do widzenia. do Pana. Kurde, dziadek. Widziałeś to? Nawet z okna widać. Ale co widać? Bez kidy. Ha. No jasne, przecież Wam się udało. Mysłowice, pierwsze polskie miasto bez smogu. Wiem, ale co z tego? Co te rozki z naszym alarmem smogowym? Ach. Stąd ta smutna mina. Oho, chyba przyjechali. Niech żyje nam! Świeży powiew tego tlenu już za długo na nas padał. Przejrzystość tego świata taka, co w minionych latach Zadymione, zakopcone w naszych płucach Sama sadza, sama sadza Poza dymem nic nie widzę, ślepo nogi stawiam Ślepo nogi stawiam Duży się już powoli w tym wszystkim Bali w piecu jeden człowiek, oddychamy wszyscy. <śmiech> <śmiech>